നമസ്കാരം മോളെ ദാ അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് വരാം ഇരിക്കണം ഇരിക്കാം കാപ്പി എടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയരുത് മോളെ മോഹിക്ക മാത്രമേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ മോളിലൊരാളുണ്ട് അവിടുത്തെ നിശ്ചയ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മോക്കച്ഛന്റെ കൂടെ വരണമെന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അവൾക്കിവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ രാധയെ രണ്ടു ദിവസം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്ന കിട്ടിക്കോട്ടെ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് അമ്മ ഇല്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയാ അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് ഇവിടെ ആരും എതിരല്ല കണ്ണൻ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം രാധിക കൂടെ പോന്നോട്ടെ എന്നാ മോൾ ഒരുങ്ങ വൈകണ്ട ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ പെണ്ണ് മാറി ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ മുന്നൂറോളം വിവാഹങ്ങൾ നടന്നതിനിടയിൽ മേലേടത്തെ പി കെ ആർ മേനോന്റെ മകൾ രാധികയുടെ കഴുത്തിൽ ചൂരക്കാട്ടെ വീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മയുടെ മകൻ കണ്ണൻ ചാടിക്കേറി താലി കെട്ടിയത് വിവാദമായി രാധികയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച വരൻ കെ കെ രാകേഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറും താലി കിട്ടിയ കണ്ണൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് പ്യൂണുമാണ് ഒന്ന് പോണോർന്ന് തന്റെ ഒരു ബില്ല് ആനക്കാര്യത്തിനടക്ക ചേനക്കാര്യം എന്നാലും കഷ്ടമായി പോയി എന്ത് കഷ്ടമായിന്ന് ബമ്പർ അടിച്ചിരിക്കല്ലേ കണ്ണൻ ആതല്ലോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ആ ആലപ്പുഴയിലെ മിമിക്രി പ്രോഗ്രാമിന് പോയത് തന്നെ അബദ്ധമായി പോയി കാശും കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സീം കാശ് കൊടുത്താൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റൂ സാർ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക അത് ഒരു പണി ഓർച്ചേരി എഴുതിയിട്ട് അല്ല ആരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കല്യാണ പരിപാടിക്ക് പോയത് പോയിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല അടുക്കാൻ കഴിയണ്ടേ തിക്കി തിരക്കി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും പൊരിഞ്ഞ വഴക്കാ എന്നാലും കണ്ണന്റെ പെണ്ണിനെ കണ്ടുട്ടോ ആഹാ എങ്ങനെയുണ്ട് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല മാച്ചാ അപ്പൊ എനിക്കും മാച്ചായിരിക്കും ഈ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ആണും പിന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം അല്ലെ അല്ല ഓക്കെ 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 എങ്ങനെയുണ്ട് അയ്യടാ മോഹൻലാൽ എന്തിനാ സൂതവുമാരാ നീ വെള്ളം ഇറക്കുന്നത് നാമക്കൊരങ്ങൻ അല്ലേ ഒരുമാതിരി വർത്താനം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ എനിക്ക് പെണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എടോ താൻ ആ പാവത്തിനെ കുരുതി കൊടുത്തില്ലോ സാറേ കൗണ്ടറിലോട്ട് എന്റെ രാമകൃഷ്ണൻ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ അവിടെ ഒരു ചൊറിച്ചില്ല ചൊറിച്ചിലല്ല പറച്ചില് വലിയ കാരണം അവരെ പോലെ പെണ്ണ് കാണലും കല്യാണം നടത്തിക്കലും എന്തായിരുന്നു ഒരു വലസല് അവസാനം എല്ലാം കൂടെ കളിക്കാൻ കൊണ്ട് കൈ കൊടുത്തില്ല കളിക്കാൻ എന്താ തിമിങ്ങലെ വല്ല പൊന്തിയത് ഇപ്പഴാ കണ്ണൻ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ആയത് അമ്പത് പവൻ ബാങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്ത് കച്ചറപ്പെണ്ണല്ല താഴിയ കുടം പോലൊരു പെണ്ണ് നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടയാ കിട്ടിയത് ഉണ്ട എന്തൊക്കെയായാലും കണ്ണന്റെ കൂടെ അവിടെ നിൽക്കൂല ഉറപ്പാ അവള് എന്നാലും എന്റെ സാറേ ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം എന്താ ദേ സുലോനാമേ ഈ കഴുത്തി കിടക്കുന്നത് ആണുങ്ങളെ ടൗരാ കൊടുക്ക അനങ്ങില്ല അവിടെ നിൽക്കും ചിലതുങ്ങൾ പിടയ്ക്കും ചിലതുങ്ങൾ അമറും പിടുത്ത മുറുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനങ്ങില്ല സുലോനെ അല്ലേ ഓ ഓ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ കുടുക്കിട്ട് ആണുങ്ങളെ വലിച്ചോണ്ട് ഓടും മൂക്കും കുത്തി വീഴുമ്പോഴറിയാം പെണ്ണുങ്ങളും എടുക്ക് ഈ വിഡ്ഡി ഞാൻ താലി കെട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഡി ഇതിന് സമ്മതിച്ചല്ലോ മതി ടൈപ്പ് ചെയ്യ് ടൈപ്പ് ചെയ്യ് ആഹാ ഇത് ആര് 
മാറിപ്പോയ നാരാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാനറ്റതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ കബളിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നായി എന്താ വല്ലതും ചെയ്യാനുണ്ടോ എവിടെ വന്നു കണ്ണാ നീ എപ്പോ വന്നു ഞാനിപ്പോ വരുന്ന വഴിയാ എന്താ അമ്മ ഇത് എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമുള്ള നാട്ടുകാർക്കാ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇതുവരെ ആളുകളുടെ ചൂടുള്ള ചർച്ച കേട്ടിട്ട് വരിക ഞാൻ ചൂരക്കാട്ട് പാർവതി അമ്മയുടെ മകൻ എല്ലാവരും അടക്കം പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് കലങ്ങി ഇനി ഇവരും വല്ലതും സംഭവിച്ചു തന്നു പിന്നീടല്ലേ കാര്യം അറിയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ കഥാപുരുഷൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഇവനിത് എന്ത് പറ്റി അമ്മേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ആറ്റുനൂറ്റി ഇരുന്നാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു കാർഡ് വന്നത് ഒരു ജോലി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കല്യാണത്തിന് പോവായിരുന്നത് എന്താ മനേ കിട്ടില്ലേ ഓ അമ്പത് ആളുടെ വേക്കൻസിക്ക് പൂരത്തിന്റെ തിരക്കാ കല്യാണത്തിന് നീ പോയില്ലല്ലോ അവിടെയും തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രേ ഓ മതി മോന്റെ വിശേഷം തിരക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണ് മാറുക ഇവൻ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം എന്നാലും എല്ലാം അറിയാവുന്നൊരുത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൂടെ ഇവൻ കാണിക്കുന്ന ഏടാ കൊടുത്തിന് ഗോന്ദന പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സൗകര്യമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് കഴിച്ചൂടെ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചതാണെ എവിടെ പുതുമണവാളം അവൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോയോ അപ്പൊ മരുമോൾ അവിടെ അവൾ അവിടെ വീട് വരെ പോയിരിക്കുക എന്താ അമ്മ ഇത് ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ ഹരി നീ അവളെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ത് ഐശ്വര്യാണെന്ന് കാണാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഐശ്വര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് പാവം പെണ്ണ് നല്ല തറവാട്ടുകാരാ ആ തറവാട്ടുകാരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രാമന്നാര് വരുന്നുണ്ട് വെട്ടുകത്തിയായിട്ട് തറവാട് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ ഓർക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അമ്മയുടെ മോൻ ഇതുവരെ നേരെ ചൊവ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ നേരെ ആവും നേരെ ആവും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരാം അവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് ചേട്ടത്തിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ കഷ്ടമായിപ്പോയി നിന്നോട് അതവിടെ വയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് 
എന്താ ഞാൻ ഇട്ട ശരിയാവില്ലേ ശരിയാവില്ല എന്താ ഇത് നോക്കമ്മേ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് വാങ്ങി തരിയേ ആ മോന്ത കണ്ടാലും മതി കൊഴപ്പുള്ളത് ആരുടെ മോന്തയ്ക്കാന്ന് ഇടത്തി ഇറങ്ങി പോയപ്പോ മനസ്സിലായി നിന്റെ നാവ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അയ്യേ എന്താ കണ്ണായത് അവൾ എന്തെങ്കിലും തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് അധികം രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തില്ലേ കമലോ മീനാക്ഷി ശേഷാദ്രിയാണോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ചപ്പാത്തി പറ്റാനാണോ ഇത്ര സമയം മോൻ കൊണ്ടുപോയി കളിച്ചോ നീ ആര് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തി അവിടെ ഇരിക്കും ഗണപതി പോലെ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഒന്ന് പോയി കഥ ഓർക്കും മനുഷ്യ ഹരിയോ ഗോവിന് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഹരിയോ ഗോവിട്ടിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കെ ചിത്രഹാർ കഴിയാറായി ഞാൻ ചിത്രഹാർ കാണാൻ വന്നൊന്നുമല്ല ആദ്യം തന്നെ അതൊന്നും ഓഫീ കണ്ണും ചെവിയും കേട്ടെ അയ്യേ ന്യൂസായി ഗോവിട്ടാ ഒന്ന് ടി വി ഓഫ് ചെയ്തേ ഓ ഓഫ് എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് എന്ത് പണി ഗോവിന്ദട്ടം കാരണമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ തങ്കം പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണല്ലേ തങ്കം പോലത്തെ പെണ്ണിന് അവളെ തന്ത വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി തന്ത ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെയാ നല്ല തന്തമാര് അല്ല ഇതിപ്പോ അത് അവളുടെ അസുഖം കൊണ്ടാ ദൈവമേ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന എത്ര ആലോചനകൾ വന്നതാ അമ്മ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ പാലക്കാട്ടുള്ള പലയരക്കടക്കാരനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാന്ന് അച്ഛനെ നിർബന്ധം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥം തന്നെ വേണോന്ന് ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് പാലക്കാട്ട് നിറയെ കടകളാ കാറും ബംഗ്ലാവുമായിട്ട് കഴിയുന്നു ഭാഗ്യവാൻ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യം വേണം എന്നാ അവൻ കൂടെ പോടി കൊല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വല്ലവരെയും കൂടെ പോകുന്നവരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലില്ല പിന്നെ എന്റെ തറവാട്ടിലുണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കരുത് ഓ കണ്ണന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതിനും വലിയ പ്രശ്നം അല്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പിള്ളേരായി ഇപ്പോഴും പാലക്കാടം പലയരക്കാണ് ഇവിടെ മനസ്സിൽ എനിക്കും ആലോചന പലതും വന്നതാ പത്ത് പവൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ചാടി വന്നു പത്തര മാറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് പത്ത് പവന് വേണ്ടി ഈ ചടാക്കിനെ പത്ത് പവൻ മാത്രോ ഷോ ഒന്ന് നിർത്തു പത്ത് പവൻ മാത്ര പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി ഓണങ്കേറാ മുലയിൽ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി അവിടെ നിന്റെ ശവാടൊക്കെ നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ അടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്മി തല്ലല്ലേ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോ പോയിക്കോട്ടെ ഇവളിങ്ങനെ പോയാ ഞാൻ കയറെടുക്കേണ്ടി എന്നെ തുടണ്ട പാലക്കാട്ടുകാരും പലരൊക്കെ ചോടക്കാരൊക്കെ പോയി തോട് കമലാക്ഷി ആ കമലു എനിക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പകൽ ഒരു നേരം രാത്രി വേറൊരു നേരം അയ്യോ അതെന്താ വിഷമം മോനെ കരയല്ലേ ര 
ും അച്ഛാ രാധയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ് വരുന്നതിന് അച്ഛനെ ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്തായാലും അവളെ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ എനിക്ക് രാധയെ വലിയ ഇഷ്ടാ രാധയ്ക്കോ രാധയ്ക്ക് നീ വിഷമിക്കാതിരി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവിച്ചപ്പോ അവൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഒരു മാസത്തെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരായിരുന്നോ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് പോണില്ലേ നീയും ഇതിലൊക്കെ രസം കാണാ ഒന്നേ ധൈര്യം കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങണം ഇങ്ങനെ രണ്ടും അല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ വിധിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വിധിയായിരിക്കും ബാങ്കിലുണ്ടാവുന്നാണല്ലോ രാധയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വന്നിരുന്നു പിന്നെ എവിടേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോയി സാരല്ല രാധയെ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം അത് വേണ്ട ഇനി എപ്പോ വരുന്ന കരിയിട്ടാ എന്നാ ശരി ഞാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വരട്ടെ ഇത്ര ക്രൂവലവരുത് പാവ മനുഷ്യൻ എന്തൊരു സ്നേഹ എന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂവലിറ്റിയോ നീ അയാളോട് പെരുമാറിയത് ശരിയല്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അയാളെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ ഉപദേശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുമ്പോഴാ എന്നാ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ സത്യം പറയല്ലോ ശോഭേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് വരെ തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ഭാര്യയെ കഴിയണം ഒരു പേണിന്റെ കൂടെയാ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ബൈ ബ്ലൈറ്റ് 
എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയായിരുന്നെങ്കിലോ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ പരിഹാരം കാണണ്ടേ രാധി 